ഹലോ ഹായ് ഏവർക്കും റാമി സെറ്റിൽ വള്ളിക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ ഇത്തവണ കായത്തൊലി അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കായ ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ അതിൻ്റെ തൊലി കളയണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ കായത്തൊലിയും കൊണ്ടാണ് ഇത്തവണ മെഴുക്ക് പുരട്ടി അതായത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉപ്പേരി എന്ന് പറയും ഉപ്പേരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിപ്സ് അല്ല ഞങ്ങൾ ഈ മെഴുക്ക് പുരട്ടി തോരൻ ഇതിനെല്ലാവരും നമ്മൾ ഉപ്പേരി എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ കായത്തൊലിയും നമ്മൾ പയറും അതായത് ഈ ചേനയും കായും പയറും കൊണ്ട് മെഴുക്ക് വരട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ കുത്തി ഉള്ളിയും ഉണക്കമുളകും കുത്തി ചേച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സെയിം മെത്തേഡാണ് കായ പയറും ഇട്ട് വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വെറും കായ മാത്രമായിട്ട് ഇത് വയ്ക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കായത്തൊലി ഉപ്പേരി അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ മെഴുക്ക് വരട്ടി റെസിപ്പിയിലോട്ട് കിടക്കാം വാഹത്ത് കായത്തൊലി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചത് ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇടാം കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂർ മതി കറ വലിയാനായിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ചെറു ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയും ഉണക്കമുളകും കൂടിയിട്ട് ചതച്ചിട്ടിട്ട് ചെറിയ സാധാരണ നോർമൽ ഉപ്പേരി വയ്ക്കുന്ന പോലെ ഒരു നുള്ളി ഉപ്പിടാം മഞ്ഞപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ ഇടാട്ടോ എന്നിട്ടിതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മതി ഓക്കെ അപ്പം ഇതേ വെള്ളം വാർത്തു കറ പോയ ഉള്ള വെള്ളം വാർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ചെറിയ ഉള്ളിയായിട്ട് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവരും എടുക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളി എനിക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഷ്ടമാകൊണ്ട് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ഇങ്ങനെ ചേർക്കും എല്ലാം കുത്തിച്ചതച്ചിട്ടുള്ള കറികളിൽ ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചതച്ച മുളകും ഒരു ചതച്ച മുളക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഉണക്ക മുളക് അതെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കരിവേപ്പലയും ഇടാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ചെറു ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് നുറുക്കിയെടുക്കാം ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള പയറാണേ നാട്ടിൽ കിട്ടണേലും നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സൈസ് കണ്ടോ ഭയങ്കര ചെറുതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റായത് ഉപ്പേരി വെക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ആദ്യം വൺ പയർ ഇങ്ങനെ ഉപ്പിട്ടിട്ട് വേവിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം കായത്തൊലി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ അവി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിസിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റോളം സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടെടുക്കാം ഓക്കെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ളി മുളകും ചതച്ചെടുക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണക്കമുളക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഈ ഉള്ളി ഉണക്കമുളകും ചതയ്ക്കുന്നത് വളരെ എന്ത് ഉപ്പേരിക്കോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയിലും കൂടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ പിന്നെ പറയുകയേ വേണ്ട അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇങ്ങനെ പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എന്നിട്ട് നമുക്ക് കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഉള്ളിയും മുളകും ചതച്ചിട്ടത് ഇടാം ഉള്ളി മുളകും ചതച്ചതിടാം ഇതൊന്ന് വാടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പയറും കായോട് കായത്തൊലിയോടാം ഒന്ന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ഓൾറെഡി ചതച്ചതാ അപ്പോൾ വേഗം ആയിക്കോളും ഒന്ന് ഉപ്പിടാം വേഗം വേണ്ട കിട്ടാൻ എങ്ങനെ ലേശം ഒന്ന് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇടാം ഞാനൊരു ഇത്തിരി നുള്ളിട്ടു കാരണം ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വിധം വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ആദ്യം കായത്തൊലി ഇടാം അരിഞ്ഞ് വെച്ച കായത്തൊലി ഇടാം കാരണം പയർ ഓൾറെഡി ബന്ധതുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കയർ ഒന്ന് മുക്കാൽ ഭാഗം വേവുമ്പോൾ നമുക്ക് പയറിട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ കായത്തൊലി ഇങ്ങനെ കടിച്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് 
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അധികം അങ്ങോട്ട് കുഴച്ച് വേവിക്കണ്ട ഒരു ലേശം ഉപ്പിട്ട് ഒട്ട് വേവിക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം ഇത് സിമ്മിൽ ഒരു ഇതിൽ വെച്ച് മീഡിയം സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വേവിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പം ഇത് പാകമായിട്ടാണ് വെന്തിരിക്കുന്നത് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കടിക്കാനും വേ വെന്ത പാകുമാണ് ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റും നല്ല ടേസ്റ്റും ഇത് വെറുതെ ഇങ്ങനെയെന്ന് പിന്നെ പയറിട്ടില്ലേലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഈ പയർ വേവിച്ച് വെച്ച പയറും ഇതിലിടാം എന്നിട്ട് ഈ നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ കുത്തിച്ചായച്ച മസാല പയറിലും പിടിക്കണമല്ലോ അപ്പം അത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടി നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ വക ഒരു ഫൈനൽ ടച്ചിങ്സ് ആണ് മേലോടൊന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കത് ഒഴിവാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്പാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നിർത്താം ഇറക്കി വയ്ക്കാം ഇതെല്ലാം നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോകട്ടെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും വാഴയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാഴപ്പിണ്ടി വാഴയില അതുപോലെ തന്നെ പഴം ഇപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ തൊലി വരെ നമ്മളിപ്പോൾ കളയാ കളയാതെ ഉപ്പേരി എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ നിങ്ങളും അടുത്ത തവണ ഇനി കായ വാങ്ങുമ്പോൾ കായത്തോലി കളയരുത് പകരം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉപ്പേരിയോ അല്ലെങ്കിൽ മെഴുക്ക് വരട്ടിയോ വെച്ച് നോക്കുക തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും വയറിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം വേറൊരു രസകരമായ കാഴ്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രസകരമായ വീഡിയോയിൽ അടുത്ത് നിങ്ങളെ കാണുന്നവരെ ടാറ്റ ബൈ ബൈ സൈൻ ഓഫ് രമ്യാഷമേൻ